मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है क्लाउड होस्टिंग के बारे में हमें बताओ एडब्ल्यू एस क्या है गूगल क्लाउड क्या है कब हमें उसे यूज करना है तो आज मैं आप लोगों को पूरा क्लाउड होस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं क्लाउड होस्टिंग और मैनेज होस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है किसका क्या एडवांटेज होता है क्या डिसएडवांटेज होता है कैसे स्टार्ट करना है कहाँ से स्टार्ट करना है कब इसे यूज करना है किन्हें इसे यूज करना है किन्हें इसे यूजली अवॉइड करना चाहिए सब कुछ ए टू जेड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाय गाइस मेरा नाम है कृपेश आडवाणी मैं यहां पर यूजुअली होस्टिंग वीपीएन और बाकी डिजिटल टूल्स के रिव्यूज करता रहता हूं तो आज मैं आप लोगों का एक होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं जो कि है क्लाउड होस्टिंग के ऊपर तो यहां पर मैं वीडियोस में दो टर्म्स का काफी यूज करूंगा क्लाउड होस्टिंग और मैनेज होस्टिंग जब मैं क्लाउड होस्टिंग बोलूंगा उसका मतलब है एडब्ल्यू एस गूगल क्लाउड डिजिटल ओशन लिनोड वर्चर ये सारी जो होस्टिंग है उनके बारे में और जब मैं मैनेज होस्टिंग बोलूंगा मतलब साइड ग्राउंड हो गई क्लाउडवेज हो गया डब्ल्यू पी इंजन हो गया होस्टिंगर हो गया उन सब के बारे में तो सबसे पहले समझते हैं क्लाउड होस्टिंग होती क्या है क्लाउड होस्टिंग मींस आप लोगों को सिर्फ एक सर्वर दे दिया है बेयर मेटल सर्वर दे दिया है एंड देन उस सर्वर पे आप लोगों को खुद अपनी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी खुद उसका पूरा मैनेज करना पड़ेगा एग्जांपल के लिए कि आपको एक लैंड मिल गई है अब लैंड के ऊपर आपको क्या बनाना है कौन सी बिल्डिंग बनानी है कैसे बिल्डिंग बनानी है वो सब आप लोगों को देखना पड़ेगा वहीं पर अगर मैं मैनेज होस्टिंग की बात करूं तो आप लोगों को वहां पर ज्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना है सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं डालना है सिर्फ अपना वर्क डालो और अपना काम शुरू कर दो इट्स लाइक की आपने लैंड भी ले लिया आपने बिल्डिंग भी ले लिया और फिर उस बिल्डिंग के एक्सटेंशन के बारे में भी नहीं सोचना है सिक्योरिटी के बारे में भी नहीं सोचना है सिर्फ उन्हें पैसे देते जाओ और वो आपकी बिल्डिंग आपके हिसाब से स्ट्रक्चर करते जाएंगे ये होता है मैनेज सर्वर्स तो क्लाउड होस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं पहला है कि सस्ता है ये कंपेयर टू शेयर होस्टिंग या मैनेज होस्टिंग ये काफी सस्ता आता है सेकंड ये ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाता है क्योंकि ये शेयर होस्टिंग नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे पूरा फुल कंट्रोल पे हो तो ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पाएगा पांच डॉलर का जो इसका सर्वर है वो काफी ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर लेगा इन कंपेरिजन टू पांच डॉलर ऑफ मैनेज होस्टिंग थर्ड है इट इज वेरी फास्ट अगेन यहाँ पर बीच में शेयर होस्टिंग नहीं आ रही है बीच में कोई और कंपनीज नहीं आ रही है वो अपने हिसाब से, से ट्वीट नहीं कर रहे हैं वो जबरदस्ती का सी पैनल या अपने साइड टूल्स नहीं डाल रहे हैं उसके ऊपर तो क्लाउड होस्टिंग पे स्पीड आपको बहुत फास्ट मिलेगी अब अगर यहीं पर मैं क्लाउड होस्टिंग के डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला है कि आपको सर्वर मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि मैनेज कैसे करना है इंस्टॉल कैसे करना है लिनिक्स पे कैसे काम करना है ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी थोड़ा आपको डेवलपर बनना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे अपनी चीजें इंस्टॉल करनी है तो सेकेंड इज सिक्योरिटी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो भी आप उस सर्वर पे काम करोगे उसके बैकअप्स कैसे लेने हैं उसको अपडेट कैसे करना है सर्वर पे जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है रेगुलरली अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है पीएचपी कौन से वर्जन का यूज हो रहा है तो वो सारा हेड भी आपका रहेगा तीसरा है नो सपोर्ट ना आपको कुछ एंड तक सपोर्ट मिलेगा सपोर्ट आपको कितना मिलेगा उन लोगों का काम है कि सिर्फ आपके सर्वर्स चालू रहें अगर आपके सर्वर चालू है तो उनकी तरफ से और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन में एरर किया अगर आपके कुछ वर्ड प्लस इंस्टॉलेशन में एरर है कुछ आपने गलत वर्जन यूज कर लिए हैं कुछ वायरस आ गया है कुछ भी प्रॉब्लम हो उनकी तरफ से आपको यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उनका काम बस इतना है कि आपके सर्वर्स चलने चाहिए आपको 100 परसेंट का अपटाइम मिलना चाहिए फास्ट चलने चाहिए वहीं तक कि आपको इनका सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट काफी लिमिटेड मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर और बहुत स्लो भी रहेगा कभी 30 मिनट कभी एक दिन कभी दो दिन अब अगर मैं मैनेज होस्टिंग के एडवांटेजेस की बात करूँ तो पहला है सर्वर मैनेजमेंट सर्वर मैनेज मैनेजमेंट के लिए आपको हेड नहीं लेना पड़ेगा कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है कैसे मुझे कौन से वर्जन को यूज करना है कौन से वर्जन को अवॉइड करना है कैसे कॉन्फ़िगर करना है बैकएंड पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो सब उनका हेडेक रहेगा तो यहाँ पर आपने सर्वर मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर दिया है सेकंड है सपोर्ट सपोर्ट बिगनर्स लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है सेकंड उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनकी वेबसाइट से उनका रेवेन्यू आ रहा है आपको सपोर्ट चाहिए रहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए कभी कुछ डाउन चला जाए कभी कुछ वर्जन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है मैनेज सर्वर्स में तो आप उनकी सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अब यहीं पर अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहला आता है प्राइस अब अगर वो अपनी तरफ से यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं आपके सर्वर्स को मैनेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर थोड़ा प्रीमियम चार्ज करेंगे तो कंपेयर टू क्लाउड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग और जो बाकी मैनेज होस्टिंग है मैनेज वर्ड वगैरह होस्टिंग है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी फ
तो वो कंट्रोल आपके पास नहीं रहता है जो जो आपको मैनेज होस्टिंग में जो मिल रहा है जो सर्विस प्रोवाइडर जो दे रहा है चाहे वो लाइट स्पीड सर्वर्स हो चाहे वो अपाचे सर्वर्स हो जो वो लोग दे रहे हैं आपको उसी का यूज करना पड़ेगा सो so नाउ जो एक क्वेश्चन मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो ये है कि अगर क्लाउड होस्टिंग इतनी सस्ती है तो हम लोग क्लाउड होस्टिंग का यूज क्यों नहीं करते हैं तो जेन्यन क्वेश्चन है मेरे दिमाग में भी आया था आना चाहिए कि एक अच्छी चीज है लेकिन अगर इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखे बाकी लोग क्या कर रहे हैं बाकी जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ देम आर यूजिंग अदर प्रीमियम मैनेज होस्टिंग जैसे कि किस्टा डब्ल्यू पी इंजन साइड ग्राउंड वो लोग उसे यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका फोकस है ग्रोथ के ऊपर अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्डिंग कैसे बनाऊ बिल्डिंग में से मैं अपनी चीजें कैसे बेचूं ये आपका फोकस होना चाहिए तो ज्यादातर ब्लॉगर्स और ई कॉमर्स वाले यही सोचते हैं कि वो कहीं मैनेज होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर लें तो क्या अब आप लोगों को क्लाउड होस्टिंग नहीं लेनी चाहिए ऐसा भी नहीं है ऐसा सोचना भी गलत होगा अगर आप लोग एक डेवलपर हो अगर आप लोगों का सीखने में इंटरेस्ट है अगर आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है अगर आपको कुछ ज्यादा चीजें करनी है अगर आपको कुछ ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी चाहिए तो क्लाउड होस्टिंग आप लोग डेफिनेटली सीख सकते हैं और क्लाउड होस्टिंग आज के टाइम पे पहले से इजी है जो पांच साल पहले था उससे ज्यादा इजी हो गई है एंड सर्वर मैनेजमेंट पैनल्स भी आ रहे हैं जो कि बिगनर्स के लिए थोड़ा और इसे इजी बना देते हैं तो मुझे क्या क्या आता है मुझे सिर्फ बेसिक्स आते हैं बेसिक कमांड्स आते हैं कैसे सेटअप करना है कैसे वर्ड का इंस्टॉलेशन करना है मुझे ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है इस फील्ड में मैंने ज्यादा नहीं सीखा है सर्वर मैनेजमेंट तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ इस चैनल के ऊपर मैंने अभी तक क्या क्या यूज किया है मैंने लिनोट को यूज किया है मैंने डिजिटल ओशन को यूज किया है मैंने ए डब्ल्यू एस भी यूज किया है ए डब्ल्यू एस में मैंने एलेक्सा स्किल स्किल के लिए यूज किया है एस थ्री बकेट वगैरह मैंने उसकी यूज करी है और गूगल क्लाउड और वल्चर मैंने यूज नहीं किया है क्लाउड होस्टिंग के इजी ऑल्टरनेटिव की बात करो तो क्लाउड वेज एक काफी अच्छा ऑप्शन है मेरी ओपिनियन में यहाँ पर आप लोग क्लाउड होस्टिंग भी ले सकते हो एंड थोड़ा प्रीमियम पे करके आपको यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाता है इजी मैनेजमेंट भी मिल जाता है मैंने इसका डिटेल वीडियो किया है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा तो उसे डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा अब किसे सीखना चाहिए क्लाउड होस्टिंग अगर आप लोग एक डेवलपर हो या अगर आपका सर्वर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तब आप लोगों को क्लाउड होस्टिंग सीखनी चाहिए किसे नहीं सीखना चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक ब्लॉगर हो अगर आप लोग एक ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तब आपको इसमें ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपकी सोच अपने बिजनेस को अपनी वेबसाइट को बढ़ाने की होनी चाहिए ना कि क्या पांच दस डॉलर कैसे बचाओ उसके बारे में सोचना चाहिए और अगर आपकी वेबसाइट काफी बड़ी हो जाए काफी आपके हेवी सर्वर कॉस्ट आने लग जाए 200, 250 डॉलर्स पर मंथ तब आप लोग कोई एक सेपरेट एजेंसी को हायर कर सकते हो जो कि आपके एडब्ल्यू सर्वर को मैनेज करे वो ज्यादा एफिशिएंट पड़ेगा तब तो अब इसको कैसे सीखा जाए जैसे कि मैंने कहा आपको सर्वर मैनेजमेंट आना चाहिए तो आप गूगल पे जाओ यूट्यूब पे जाओ यूडीमी पे जाओ कोर्सेज ज्वाइन करना वहां पर शुरू कर दो हाउ टू लर्न सर्वर मैनेजमेंट एडब्ल्यू क्लाउड ट्रेनिंग गूगल क्लाउड ट्रेनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है तो इन सारी चीजों से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ अब कौन से क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म आपको पहले जाना चाहिए मेरे हिसाब से डिजिटल ओशन लिनोड काफी अच्छे हैं स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट के लिए एडब्ल्यू एस या गूगल क्लाउड पे मत जाओ वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं उसमें कुछ ज्यादा ही चीजें आपको दे के रखी है वहां पे तब जाओ जब आप लोग कोई गूगल या एडब्ल्यू एस की सर्विस यूज कर रहे हो जैसे एडब्ल्यू एस की आपने बाकी सारी सर्विसेज भी यूज करी है एस थ्री बकेट भी यूज कर रहे हो तो वहां पे जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा सही है बहुत इजी इंटीग्रेशन हो जाता है अगर आप लोग एक से ज्यादा ए की सर्विसेज यूज कर रहे हो तो लेकिन अगर आपको सिर्फ वर्ड बनाना है सिर्फ एक दो सर्वर्स बनाना है मशीन लर्निंग के लिए एक दो सर्वर्स चाहिए तो फिर डिजिटल ओशन लिनोड या वल्चर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो सो नाउ लेट्स वाइंड दिस अप मेरे हिसाब से क्लाउड होस्टिंग काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है सर्वर मैनेजमेंट में अगर आप लोग डेवलपर बैकग्राउंड से हो अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है अगर आपको पहले से आता है एंड अगर आप लोगों के पास टाइम है और सपोर्ट भी आप लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली क्लाउड होस्टिंग पे जाओ लेकिन अगर आप लोग एक बिगनर हो ब्लॉगर हो ई कॉमर्स साइट ओनर हो तो मेरी रिकमेंडेशन में मैनेज होस्टिंग इज द बेस्ट जितना इन्वेस्ट करोगे उससे कहीं ज्यादा आप कमा लोगे तो फोकस ऑन योर सेलिंग फोकस ऑन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू रादर दैन सेविंग फ्यू डॉलर्स मैनेज होस्टिंग में मेरी कुछ रिकमेंडेशन भी है अगर आप लोग बजट में हो तो होस्टिंग का एक अच्छा ऑप्शन है उसके ऊपर साइड ग्राउंड आ जाता है साइड ग्राउंड अभी थोड़ा और एक्सपेंसिव हो गया तो फास्ट कॉमेट या केमिक क्लाउड की तरफ आप लोग जा सकते हो और अगर आप ल